furaha siku ya kuzaliwa kwa Kwa kweli naona raha kwa na yenyewe ndugu zangu Leo siku ya furaha siku ya kuzaliwa kwangu Kwa kweli naona raha kwa na yenyewe ndugu zangu ndia kutokana na corona na kusherekea mimi mara nyingi namchukulia kwenye Instagram na kwenye Facebook leo namuingiza kwenye sakata kwa hiyo mpenzi mtazamaji tukiwa na karimo David haya wengine tawaambia kinachoendelea kwa hiyo tuko Zanzibar kati ya Ubelgiji na Uholanzi na kata cross hivi basi tumefanya kazi ya kumpata mtoto mwanamke ilikuwa ni ngoma na mkwasa tunakwenda kwa Nadia simpenzi mtazamaji unasikia ngoma hiyo amenifungulia mlango ni mdogo wake alafu mimi mwenyewe ni babu kwa hiyo la ameniona tunaingia 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 hadi 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 wewe 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 sawa jinga kazoni elete nadia nasikia ngoma baba leo leo unanisa friend sikia kwambie punguza punguza kwa sababu punguza friend punguza kwa sababu Nadia Biti ya visi Unajua mayama ni fungulia mlangu Unajua kama mtuwa kuja? Niliko sijui Umetuangaisha ya we mtuwa Basi Tume kutembelea ni sakata Tume kwa Happy birthday to you Muzi kuna upenda uyo? Nana Penzi mtazamaji huyo ni Nadia Biti ya visi mara nyingi mnamona kwenye mitandao mbali mbali Tumeamua tukuja sisi kujimpatia kwenye sakata. Nadia unaingiza maga sakata? Naingiza ama. Kweli? Kweli kabisa. Na unapenda nini kwenye sakata? Napatilia kwa sababu napata kuona mambo ambayo na na uso jamii yetu ya Kiswahili, <laughs> biashara. Ndio. Yes. Basi wacha tuzimie mziki tutarudi baadaye. Mimi nafikiri leo mtakesha hapa. Leo nilikukesha. Basi unajua mdogo wako ndio kaya nifungulia mdamu. Na alafu kaniambia sasa hivi hilo tunajua mimi ni ba mdogo. Muzika kwa wakaka na ye kwenye saloni kule ametuelekeza mpaka tumefika nadia nafikiri hala la kufanya hame kukute kukumuwezi kwenye mtandao wetu basi kwenye basi wate tuzungumza kilo kwa mawini machache kutokana na happy birthday to you leo na tunakipirusha mwenye kwa mwenye kwenye sakata tv na wale otu wana kupenda wana kuchukia wana tamani kukuona basi leo kuone nasikia kwenye instagram ni kuingia kwa kode Nadia Bishiamisi, leo tumekutembelea Sakata TV Kwa mara nyingine tena, tulisikia una Beth Day Ya ni Beth Day katika kiswaili, ni kumba leo ni siku yako Ya? Kuzaliwa Kuzaliwa Ya ni nafikiri, unakua unashirikia marakumara? 
Hapana si mara kwa mara nafikiri ndio mara yako ya kwanza. Mara yako ya kwanza? Yeah. Alafu baadaye sisi tukapata bahati yani. Kabisa. <laughs> yani ungeipitisha kwa Instagram tukapata usiku leo? <laughs> Kabisa, ungeiona kupitia Instagram. Naam. Yeah. Eh Nadia, wacha nikuulize mimi ninakuchungulia sana nimekuona kwenye vipindi na yeah. DJ Ashanti nafikiri salamu zazi tu tunamwambia DJ Ashanti bora saizi eh, chapa kazi. Yeah. Eh, Nadia Uh, hii birthday wewe umeshirikia leo umeitarisha aje na ni yapi masikitiko uliokuwa nayo na nipi furaha unaambia kwanza furaha halafu masikitiko umetarisha aje birthday kwanza kabisa birthday sijaitarisha mimi mmetarishia wadogo zangu uh-huh. ni kitu ambacho walikuwa wanataka kuni surprise kwa hiyo um, sijui chochote kuna vingi ambavyo vinakuja ambavyo mimi si vijua ah mimi najua ushanibia si ndio ushakwambia eh basi kwa hiyo <laughs> kama mnavyoona vingine ndio nimeviona leo na mengine mengi yanakuja nitaona baadaye. Uh-huh. Na furaha sana. Lakini pia na masikitiko kwa sababu sitaweza kushirikiana na wale watu ambao nawapenda. Natamani ni wengi wanawafuatilia. Ndio. Ina maana tunawaita kwa kufuatilia kwenye. Kabisa. Kwenye. 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 Yaani wata subscribe leo. Na kuambia subscribe ili muweze kutuona live kabisa. Ndio. Na kipi kinachokusikitikisha hasa ungefanya mimi siku ya leo nitakuita msanii <laughs> si mbaya eh, Nadia ungefanya nini ningekuwa kama corona haipo eh, na leo eh, eh, tungevunja mifupa kwa kweli kama ingekuwa corona haipo hmm. nafikiri ningeweza kujumika na familia yangu yote kwa sababu hmm. nafikiri si watu wote watajaliwa kuja leo kutokana na corona hmm. kwa masikitiko yangu ni kwamba sitaweza kuwa na wale watu ambao ningetamani pia leo wangekuepo. Mm-hmm. Na hivi jizawadi vitakuja. Inshallah. Yeye wapo ambao ameshatuma kwa posta, kwa uh-huh. account. Ndio. Yeah. Nadia wacha twende kwenye sehemu yetu ya pili maneno leo tuna focus baada ya Nadia kama kipenzi chetu tunakufuatilia moja kwa moja. Mm-hmm. Eh, sasa hivi unaishiaje maisha haya ya corona? Unasoma, unafanya kazi. Maana kuna sana kuona na kutugulia. Mm-hmm. <laughs> Sasa hivi mimi nafanya kazi kutokana na corona kweli ime ime ime, ime, ime tushikilia lakini bado tunaendelea kufanya kazi <coughs> na na yeah. na unafanya kazi kwa nyumbani au unatoka unarudi Natoka nafanya kazi kwenye nyumba za wazee kwa hiyo <coughs> natoka asubuhi na rudi Eh mwanzangu wewe unafanya kazi kule bure unazidi kuwa mzuri <laughs> unajipodoa mara na kuona uh, una wakati wa eh tuambie uwape siri ya mafanikio wasichana wanayo jaja bwana lala mm. unajua kila kitu ni mpangilio <laughs> maisha ni mpangilio jinsi utakavyopangilia maisha yako ndio Di- utaka sio kwa sababu mtu unafanya kazi sisi ndio unajiachia. Kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati wa kwako wewe kama msichana kama mama ambao unatakiwa ujiweke vizuri. Yeah. Na kuona mara nyingi Nadia ukicheza, ukifurahi kwa hepi. Yaani una matatizo lakini na kuona mara nyingi unaimba we. Unaimba. Uh, sijui unapenda uh, nyimbo gani za Kiswahili kwa maana malengo ya Sakata TV mpenzi mtazamaji ni kwamba sisi tuna wapochi wale wanataka utamaduni kuendeleza na vile vile na maendeleo bila kusahau burudani lakini leo tuko kwa Nadia kwenye burudani na utamaduni na kuona kwenye kanga na kuona kwenye dira na kuona kwenye mazingira mantiki aina mbalimbali lakini ni taarabu ndio mimi kusema kweli burudani ambayo napenda napenda sana taarabu ungetamani kwa mwimbaji kwa mwimbaji hapana mm-hmm. yani mimi ni shabiki ni shabiki eh ndio wa, waimbaji wa Tanzania unaowapenda ni mm-hmm. kama wakina nani wakimba hasa unasikia kwenye mood mm-hmm. wapo wengi lakini my favorite wale ambao nawapenda sana <laughs> kuna Sabah Salum mm-hmm. na kuna Rukia Ramadhani ndio kuna Fatma Isa kuna wapo wengi wengine ni nimesahau kidogo lakini wapo wengi na mtapendelea fundi vitambo na ndugu zetu tukishirikiana mmemsikia Nadia jamani leo burudike akae mwe. Yaani tukitia hizi ngoma tutakuchungulia ukicheza cheza. Inshallah. Na na nakusikia na, na Nadia Kiswahili chako ni Kiswahili faswaha je una watoto? Ndiyo. Na unazungumza Kiswahili kama vile wewe? Kabisa vizuri. Ah, Huko bora ni mwafla na kina kibini kibini sasa inakuwaje? Ah ah mimi napendelea sana watoto wangu kuongea nao Kiswahili nyumbani kwa sababu ndio lugha yetu. Ah uh-huh. na tumekulia kwa mazingira ya Kiswahili. Na hata huko shuleni pia tunasisitizwa sana tuwazungumzishe Kiswahili kwa sababu Hapa eh? Ndio ah. kwa sababu 
um, hicho kiluga chengine huko shuleni wanaongea. Kwa mm-hmm. hiyo tukisema na nyumbani tuongee nao kichi kiflama it means kiswahili watakisahau. Okay. Which kwa baadaye itawapa shida wao pengine watatulaumu sisi kwa nini hatukuwafundisha. Ndio. Kwa mfano hata mimi pia nasikitika sana ni mrundi lakini sijui kirundi. Skin. Kwa hiyo kitu ambacho uoga kina ni kina kina ni uma. Kwa hiyo nataka hivi mrundi akikutupia kwa mbora au sikii. Kidogo. Kidogo. Mkoga heshima. Umshajisikia. Basi ni kwamba tu eh msao kwa mtumwa Burundi wanazungumza Kiswahili na leo waswahili tuna hadhi kwa maana hata Everest ndeheshimie sio shamsikia anazungumza Kiswahili mm, hata huyu arehemu hayati alikuwa mm, anazungumza Kiswahili, kiswahili. Yes. viongozi wengi hivi sasa Burundi wanaongea Kiswahili mm. na hususan wao katika East African community Nadia kwa kweli ana umaarufu alafu ni tengenezaji mm. mazingira wa kina mama kwa kupendeza unawachora unawapodoa kweli si kweli na hii ndio ilikuwa nimeleta hasa unaambia siri na wito mm. atufanye publicity lakini mm. kizuri cha jiuza kinajiuza naona bwana mm. kinajiuza na kibaya ndio utajali mwenye haya <laughs> kazi unaifanya kazi ya kuchora sio kazi yangu ni kazi ya mama kuchora uh-huh. piko uh-huh. mimi na kipaji cha kupamba kufanya makeup ambacho kupodoa yeah. hapo ndo nilitaka mm-hmm. which ni kazi yangu ya ziada ndio kwa hiyo huwa si kazi ambayo naitegemea kila siku kwa sababu kitegemea na kipindi cha corona si watu wengi sana wanajipanga unajua unaangusha tembo mara nyingi wanapokuwa wakikuona kwenye <laughs> leo nakuona live kia Mungu namtume kweli kwa kweli mpenzi mtazamaji wanasema Eh, hizi simu hizi ah bwana ule kumbe mtu akijipwara bwana sio simu huyu ni Nadia mwenyewe sasa nataka uniambie siri ya mafanikio eh, mtu kwa kusudi awe na mazingira mwili awe mzuri atafanya nini kusudi awe katika usawa wa kuwa na rangi ya mitia inaenda na yeye kuna mwingine akipaka rangi haki ya Mungu tazani ni wale wacheza viada kwanza kabisa mtu anatakiwa ujijue ujue ngozi yako ujue rangi yako na unapoenda kununua mambo ya makeup unatakiwa pia ujue ununue kitu ambacho kinaendana na wewe sometimes unaweza kwenda dukani ukashauriwa nunua kitu wanasema akili akili ya kuambiwa ongeza na yako kwa hiyo kabla ya kufanya maamuzi hakikisha kwamba kile unachoenda kununua je kinaendana na ngozi yangu na kinaendana na rangi yangu then ndio unanunua lakini wengi wanasema kuna kuna rangi zisizokuwa nzuri mm. bei chini bei poa yani mm. na poda ya hali ya juu inaweza kufikia kiwango gani na kisi wanaume ma, mm. tuna matatizo tunataka toto ndogo <laughs> tayari eh, sasa tuambie tutavumiliaje hizo poda a ah, a ah, poda zina kila zimewekwa kila mtu na hali yake kama mm. una uwezo kununua poda ya 50 ziko za hilo 10 hey, 20 sasa mbiyo. unataka kuna bia ya 50 na ile ziko mpaka kwa hiyo ziko mpaka hiyo mia foundation Aha, zipo. Sasa hiyo foundation inafanya mtu aje. Hilo ndio kuona yani. Unakuwa kuna tofauti kuna za bei zinakuwa na quality, zinakaa muda mrefu na pia sometimes wanauza majini. Ndio. Kwa mfano Dior inaweza ikawa iko sawa sawa na poda labda ya euro 10 lakini kwa sababu ni jina kubwa na bei pia inapanda. Ya, mm-hmm. kwa hiyo zimetofautiana kwa kwa kila hali. Yaani siku ya leo ya birthday yako basi tusiwezi kuachosha watu. Umepaka nini leo? Niambie. Yaani basi watusikie wale wanaoelewa inaje akapaka nini leo? Nimepaka foundation ya NYX. Mm-hmm. Watu wengi wanaijua wala si foundation ya kubwa sana ya kawaida tu. Lakini ulikuwa una rangi rangi mwanangu <laughs> unaodokeza tu kidogo. Eh? Eh, eh kwa nimepaka foundation ya NYX, nimepaka lipstick ya Armani. Ndio. Ya poda Mac hizo zote mpaka. Yake kwenye mpaka. Yale muda niko naangaika angaika hapa tuliko. Eh. Ukiamka asubuhi poda. Hapana. Ah. Hapana. Oh, ukia ukienda kazini poda. Aha. Sasa mwili kusudi ubaki uko safi. Unajua wanaume wetu tunataka wanawake tuwaone sasa zote katika mazingira mazuri. Mafuta wanapaka mafuta mazuri mwilini. Ah, mafuta. Yes. Na yao unachagua vile vile. Mm. Yana ya ngazi. E pia amezidiana. Sasa <laughs> <laughs> ndio anapaka mafuta gani? Spin white <laughs> ya sweet mozzarella. Basi mpenzi wangu sasao <laughs> kama za wewe unataka skin white basi ilitwa queen queen white watu wengi sana wananiuliza ya nataka queen white 
naona naona nafikiri bosi Jemeret kupoto pale ulipo na wengine huko Uholanzi mmesikia siri ya mafanikio wewe ni mtengenezaji tu sio muuza mafuta Hapa. sasa mtu akitaka kuja wewe umpodo inakuwa je anachukua appointment hii au inakuja Ya yeah, inabidi ani anitafute tunapanga appointment naweza kumfata. Ukupata wewe naje? <laughs> sasa ndio nategemea kwa sababu anafanya kazi kwa hiyo nategemea. Naweza nikamfata ama akanifuata yeye nyumbani. Lakini nasikia Nadia star master kupata namba zao shida. Ah ah ustar ni kwamba uh, kwa kazi unayoifanya maana yake una umaarufu fulani. Yeah. Sisi tumefanya kilomita 130 kuja kuona hata kwa kushtukiza mm. na tukakuta katika mazingira mazuri ukicheza ukifurahi. Mm. Unakumbuka nini Afrika kwa kumalizia kipindi chetu mpenzi mtazamaji? Vyakula, mazingira, familia. Chakula gani ndaga? Bora pazi. Ndaga. Ah, ndaga. Tofauti ya ndaga za nyumbani yani zimetoka Bali na zile ambazo zinakuja na ndege. Kwa hiyo sisi cha nyumbani ya kile fresh kabisa. Kwa wale wanampenda Nadia basi tunapofursa Nadia uweze kuwapa huenda neno lako. Tunataka watu wajue kwamba leo Nadia ana furaha. Nadia ana furaha na akisherekea miaka yake. Unawake wapenda kusema miaka yao. Mimi miaka yangu ile pale ni. Mpenzi mtazamaji basi miaka ya Nadia ndio kama hiyo. Si mgumu sasa ikifika 30 kuna nini? Mm, ni sijui kwa sababu inshallah na inshallah nitafikia. Kuna kumajali. Lakini kama nikijaliwa inshallah nitajua kwa sababu sisi kusema. Lakini hivi ulikuli kania kweli maana ki corona no, nayo no, si... imekorofisha corona inakorofisha. Siku siku ipa, siku ikania kuifanya. Lakini nilikuwa na idea ya kitu ambacho nilikuwa natamani kifanye. Kumbe wadogo zako wamekuingia katika ndoto. Kwa kama hii kitu hapa nilikuwa natamani sana ku wanayo siku ya leo. Wadogo zangu alhamdulillah wamenileletea. Eh, yaani leo usiku tutaongelea kama zamani. Na hatukutaka hapa zikire mtezi mtazamaji ya kuonesha dadi akiongelea baraza. Na hasa anasema kwamba anawapendeni. Na basi mpenzi mtazamaji mimi ni mtangazaji si nitaogopa kusema maana yake nitasema Happy birthday to you. you. Happy birthday to you, Nadia. Happy birthday to you. Thank you, Masanda. Ilikuwa ni baada ya sakata, lakini sijui nitakuona unaimba. Mimi. Eh. Hey. <laughs> Nadia. Mimi nipo gani? Eh bana nipe kisanga chochote utachoimba huko ndani watazama hajukuimba, anaimba, lakini wanajua wewe baje na dia wangu akapela basi hmm. kidogo eh, kidogo tu basi hai ulioni pa habibi ni furaha ya daima utatana ni silarahi kwa komechu kwa dima yote hai Kato kwa na huruma Sababu nime kukinai Tuijenge tu hatma I love you, I love you baby I love you Mashallah Abadan, sito kwa chini Tumbaizinakotiyo <laughs> Yeah. 
Allah 